Partija apvienība vienotība ir izveidota sestdienu, par to jau daudz runāja, tā varbūt nebūt arī politiskas sensācija. Nu, tagad ir viņi izveidot, mēs varam tomēr arī tagad analizēt, kas tālāk. Tā varbūt noformulēsim. Šodien studijā pie mums ir divi eksperti, Jūriņš Liepnieks un Māris Andēris. Lai vakar, kungi! Tas brīdis ir noticis, par ko daudz runā jau no pagājušā gada, kad trīs upes reizes attiecēs vienā un izveidos vienu skaistu tādu straumu, kas tagad nesīs visus. Nu, es tā tagad mazliet poētiski to teicu. Bet kongres noticis, dibināšana ir bijusi. Vēl gan nekādas izpildes struktūras, es sapratu, nav. Bet tu varētu saprast, ka būs trīs līdz priekšēdātāji, tad no katras partijas, kas tur šobrīd ir deleģēta, es tā pieņem, ka laikam vadītājs arī būs. Bet jūsu pirmais iespaids, par tām runām arī noteikti cekojāt līdz, nu, tagad kas tad tālāk notiks, ir izveidots jauns politisks spēks? Nu? Es gribētu teikt jauns politisks. Jauns politisks spēks. Un... Ja ir izveidots jauns politisks spēks, es ilgi domāju, ko man tas atgādina un kur es kaut ko tādas redzējis. Man šķiet, ka no tādiem pēdējo gadu notikumiem vienīgais, līdzīgais projekts ir Jeģina Eresija. Tas ir, teiksim, Putina un Kremļa mūsdienu Krievijas demokrātijas modelis. Restīvi partija, kurai nekādas ideoloģijas nav, nekādu programmātorisku uzstādījumu nav, kas ir pie vāras esošo partija. Nu, un vēl to, kur ir taisās pie vāras gribētu kaut kā pielīmēties un tā. Visi ir apvienojušies milzīgā, nu, patiesībā milzīgā, nu, teiksim, veidojumā, kur par kaut kādiem programmātoriskiem vai ideoloģiskiem momentiem vispār nav nekādas intereses. Tas ir tas pārsteidzošākais, jo gaidot to kongresu un vispār sekojot līdz tam vienotības projektam, man likās pats interesantākais, kā viņi atrisinās to problēmu, ka tur ir tik dažādi spēki apvienojas. Sākot no cilvēkiem, kas jau pieteica kā jaunie sociāldemokrāti, kā tur SCP ar ļoti tādu kreisu sociālu atbildīgu politiku, jaunais laiks, kur atverēts viņu mājaslapu, pirmais, kas tur rakstīts, ka viņi ir labēji partija. Teiksim, tad it kā tādi nacionāli cilvēki, kurus mēs esam pazinuši kā tāds ļoti nacionāls politiķis, kā Kristovska kungs, jā, un teiksim, tā pilsonisko savienību ar tādiem, kā Ēlertas kundze, kurai latvieši ir etniska grupa, kas... Par Ēlertas kundze, lai mēs vēl parunāsim, tagad jau tikai trīs dibināju. Tā, tad ļoti, ļoti, ļoti it kā dažādi spēki, un domāju, kā viņi interesanti, kāds būs tas dokuments un kā viņi tiks ar to galā. Nē, tas nevien, tā nav problēma. Tā nav ne mazākā problēma. Nē, viņi šo arī vēlāk būšot. Vispār, nu, vispār tam neteikt pievērst pilnīgi nekāda uzmanība, tāpēc, ka tas nav svarīgi, ja. Nēdz programmas, nēdz ideoloģija, nēdz kaut kas. Svarīgi ir tas, ka ir nodabināta tāda vāras mašīna, ja, kuras uzdevums ir noturēt pie vāras esošos, un tad tur visi vēl piebēguši klāt, kas grib pie tās vāras. Tava versija, tavs skats. Nu, es būtu iecietīgāks, jo, nu, Protams, ka nav viegli tik dažādām partijām izveidot kaut ko kopīgu, bet es domāju, ka pirmākārt tam jāgaida šī ekonomikas programma. Man tomēr dara optimistiski tas, ka tur ir spēcīgi ekonomisti visā šajā kompānijā. Kā viņi tur savā starpā izplūksies? Tas atkal ir cits jautājums, un kā viņi atradīs kaut kādu kopsaucē. Bet jā, bet tā problēma ir jūļa tāda, ka tas bēdīgā situācija, bet kādas ir alternatīvas? Jā, tas ir tas, ko viņi uzsver. Tas ir tas, kas ir viņu var just tajā ziņā, ka mums jau nekāda programma nevajag, mums jau nekāda piedāvājuma nevajag, tāpēc, ka pa ko tad jūs balsosit? Jā, ne pa mums. Jā, ne pa mums. Līdz ar to, it kā, teiksim, var atļauties nepiedāvāt neko, runāt par kaut kādām izdomātām fantomam lēmām? Nē, bet būsim korekti, jo tomēr, teiksim, ja viss, kas attiecas uz jauno laiku, piemēram, tur ir cilvēki, kas ir valdībā, ministri arī, un līdz ar to var teikt, ka viņu darbi ir tas, ko viņi dara valdībā. Ristīvi, piemēram, ja man jāsaka, vai es spēju pateikt, ko ir izdarījis ekonomikas ministrs Artis Kampars, un kāds ir viņu uzstādījums par ekonomiku, tad es viņu varētu, protams, no šī... Tiešām? Jā, protams. Varbūt var īsi. Kāds ir viņu piedāvājums? Viņš pie pieteikoši veiksmīgi izdara to, ko valsts šobrīd var darīt pašreizējā situācijā, kad naudas resursi ir maz, respektīvi viņš mazina uzņēmē darbību vai šķēršļus. Ok, bet ko tu ar to gribēji teikt? Ar to es gribu teikt, ka nav tā, ka ja neizskana kongresā runas vai nav kaut kādas programmas, tas nozīmē, ka tie cilvēki nedomā par ekonomiku vai ka viņi ir no vienkārši dunduki, latviski sakot. Nē, nu varbūt tu zini kaut ko vairāk nekā to, ko mēs zinām. Iespējams, ka viņi kongresā nerunā, bet aizkulisēs viņi ir ārkārtīgi programmātori 
varbūt, nu, varbūt, kas tā ir, es varu spriest tikai no tās informācijas, kas ir, un es domāju, ka tā tukšu runāšana un tā tukšu vārdība šeit ir, nu, skaidrs, ja cilvēki desmit gadus trenējas tukšu vārdībā, viņi diezgan augstu līmeni sasniedz, ja, palasiet viņu, tā tad viņi publicēja kaut vērtību deklarācijai. Tas Kas aiz, tik aizdomi. tur nav sarakstīts, ja? tā tad Latvija valsts, kurā cilvēks izglītot vesela droša par nākotni. Nu, bet to jau dzīves. visi raksta. Nu, tur trūks nu, to tikai zīvis zvejniekiem, saldējumu bērniem, ja, teiksim, nu, nav iesp... es nezinu, kāds ir bijis brainstorms, ja, kur viņi domās, nu, ko vēl, pa... ah, tiesiskums, lai jāvi ieraksta, tiesiskums, bet var, jau, bet ja? uzņēmēja darbības, kas dzīvīgi zaļa, dzīvīgi zaļa, ekoloģiski valsts, kas tik tur... Viņiem zaļais tas arī ir... logo, ja ne, ne, tas varētu būt skaits. Nav jā. iespējams lielāk. Bet vīri, vārdu, es gribu jums teiksim... prasīt, ne, nu labi, nu tas ir skaits, ka pagaidām uz āru ir vislaik, nu frāzes, un nekas vairāk jau no pagaidām nav, būsim jau nu godīgi. Varbūt, ka viņiem tam problēma ir tiešām, kā Māris arī teica, sabalansēt, nu ir viņi tomēr, kaut vai uz ekonomikas katās dažādi, jā, Štokenbergs domā laikam tak vienu, Nu, es nezinu, es pieņemu, jā, un varbūt tur jaunais jā, laiks citu. Es tev aicināt atgriezties pie tā, ka mēs kongresos teiktais un šādas programmas, mēs visi labi zinām, ko nozīmē partija programmas lielākoties, tas visi bleķis un, un, un tukšvārdi. Un kaut kā arī teātri notiek. Tieši tā, un, un, un es gribu teikt to, ko es varu runāt par, par jauno laiku šajā gadījumā, jo kas ir parti, valdības partija. Tas, ko viņu programmi, tas, ka viņi ir uh, valdībā un kā viņi šo valdību ir noturējuši un Latvija ir noturējuši. Labi vai slikti, tas ir cits jautājums, bet tas ir viņu darbi. Tā nevar teikt, ka viņi tikai tukši runāt. Ja? Nē, es tevi ja. pilnībā, pie... Respektīv, ja mēs runājam tikai par jauno laiku, situāciju ja. būtu daudz vienkārši. Ja. Jo pat tiesi. Ja? Ja. Viņiem ir, ir premjers, ja. kurš kaut ko dara, finansministri, un, un tas, ko viņi dara, nav pretrunā ar to, kādi viņi bijuši agrāk, ja? Ja. kādas mēs viņus pazīstam, ja? viņi līdz ar to būtu prognozējumi nākotnē. Tieši tā, bet šis jaunais vienotības formāts jau vairs nav jaunais laiks, ja? šis ir kaut kas, kaut kas cits, kur jaunam laikam, tā tad viņi līdz priekš sēdēs ar Štokenbergu kungu, ja? kurš ir jaunais sociāldemokrāts, ja? ar, ar, ar Kristovska kungu, kurš, mēs varbūt īsti vēl nezinām, kas ir, ja? teiksim, <laughs> un, un, un man kā cilvēkam tagad, pat, tagad ja būs jābalso par šo. Bet viņi varbūt ja šobrīd vienkārši gribētu, to, nu labi, man jau vismaz tā pašam šķiet, ka tas jaunais laiks tur būs tā kā tāds, nu, tā kā dominējošais faktors, varbūt, vai elements, vismaz tā, Es tā, piemēram, pats domāju. Varbūt, ka tas ir solis pirmais ceļā uz vienotas partijas izveidošanu. Nu, uzreiz tomēr nevar tā kā sanākt vienā partijā, un tad izdevi apvienību izveidoja sākumā. Nu, pēc, pēc, vēl, jā, bet pēc tā vēlēšana nevar īsti, kā tur... Es, es nedomāju, bet, nu, pirmā kārtā, es domāju, ka šīs, šīs apvienības jēga ir tāda, lai tomēr nesaskaldītu elektrātu, kas balsotu, nu, vai nu par jauno laiku, vai nu par pilsonsko savienību, vai nu par SCP. Es jau teicu, paņemt varu. Viņam nav nekāda cita mērķa šajā apvienībā, es tev pilnībā piekrītu. Bet kuram tad nevajag māc, tā neteic. Uz vēlēšanām iet, lai ņemtu varu, nu, taču savādāk jau neiet. <laughs> ne, es, es nerunāju par to, vai labi vai slikti. Es runāju par to, ka no tāds politikas kvalitātes viedokļa, ja, Nu, parasti to dara kaut kā savādāk un kaut kā labāk un saprotamāk. Nu, proti, bi- visi daudzi tā tad runātāji uzsver, Eiropējiska valsts, Eiropējiska izvēle, tā. Eiropā nav tādu veidojumu. Eiropā nav nekā tam līdzīgi. Eiropas politikā ir vai, nu, ideoloģiskās no, nošķīrums. Ideoloģi, tu, tu stājies partijā, okay. ja tu runā ar konzervatīvo Britu, tu zini, kas Tā, viņš nu. ir, pat viņi nepazīstams. Ja tu runā ar kristīgo demokrātu Vācijā, tu zini, kas viņš ir, kāds tas Tas ir pilnīgi skaidrs, ja, teiksim, un eiropējiski izvēli nav veidot šādas, ja ģinēja Rasija tipa partijas, ja, kurā samet kaklā visus ko, lai tiešām uztaisītu kaut kādu politehnoloģiski izkalkulētu projektu, ja. Tā nav Eiropas izvēle. Bet vai nav tomēr arī mazliet bijis tam tas, ka šobrīd, nu labi, pusgads vairāk nekā, nu mazliet vairāk nekā pusgads līdz vēlēšanām. Īsti jau es esmu dzirdējis tikai, nu, tādos lozungos, ka mēs esam tā kā jauns pie... Jauna, manuprāt, tur pagaidām īsti ir maz, jo viņi ne ar ko jauna nav nākuši klajā. Nu tas pats jau viss ir bijis šīm partijām apakšā. Nē, nu tā taisnība. Un tad līdz ar to, nu tas jaunos tur tā kā nu, nesanāk. Nē, Vismaz pagaidām viņi ļoti cenšās, nu, viņi ļoti cenšās. Es atļaušos citēt, teiksim, būtisku tā tad viņu ideologu Ēlertas kundzi, ja, kur visāka, kura sāka rietuma izvēles svarīgs pamats. Augstākais mērķis ir Latvija Eiropējiska nacionāla valsts, konkurētspējīga valsts, kurā izglītot cilvēku par šo izvēli vēl nav balsots. 